ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் கிச்சன் க்ளீனிங் டிப்ஸ் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறேங்க ஒரு கார்னர்லேருந்து க்ளீன் பண்ணிட்டு வந்துடலாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டேப்பை தான் க்ளீன் பண்ணோம் இந்த டேப் வந்து கிச்சன் டேப்னாலும் ஓகே பாத்ரூம் டேப்னாலும் ஓகே ஷவர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுனாலும் சரி எல்லாமே சேம் மெத்தடு தான் க்ளீனிங் இந்த மாதிரி எங்கே உங்களுக்கு அழுக்காக இருக்கோ அந்த இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு டிஷ்யு பேப்பர் போட்டு சுற்றி விட்ருங்க சுற்றுனதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு க்ளீனிங் வினிகர் இல்லைனா நார்மல் வினிகர் எது உங்களுக்கு கைவசம் இருக்குதோ அதை நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றி விட்ருங்க ரெஸ்டிங் டைம் மினிமம் வந்து ஒரு மணி நேரம் அப்படியே விட்ருங்க சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரெகுலராக க்ளீன் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஒன் ஹவரில் நீங்கள் வந்து மேலே எந்த ப்ரஷ்ஷும் வச்சு தேய்க்க வேண்டாம் அந்த வினிகர் சுற்றி வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த டிஷ்யூ பேப்பர் இதுக்குமே உங்களுக்கு அது க்ளீனாகி வந்துடும் சில டைமில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துல லைட்டாக திட்டு திட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான டிப் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர்னதுக்கப்புறமா இப்படி தாங்க டிஷ்யு பேப்பர் கொஞ்சமாக வந்துடும் இப்படி தேய்ச்சி பாருங்கள் இப்போவே முக்கால் வசி க்ளீன் ஆகிருக்கும் இதுக்கு மேலே லைட்டாக ரப் பண்ணுறக்காக நார்மல் டூத் பேஸ்ட்டு பேபி டூத் பேஸ்ட்னாலும் ஓகே நம்ம டூத் பேஸ்ட்னாலும் ஓகே கொஞ்சமாக எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப கம்மியாக எடுத்து இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துல கை வலிக்காமல் ரப் பண்ணி விட்டுடலாங்க ஷவரில் இருக்கிற ஓட்டை கூட சேம் மெத்தடில் பண்ணினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஹோல் ஹோலாக இருக்குது பார்த்திங்களா அது கூட க்ளீனாகி வந்துடுங்க சும்மா எல்லா இடத்துலையும் ப்ரஷ் பண்ணுற மாதிரி லைட்டாக ஒரு டைம் தேய்ச்சிட்டு அதை கழுவிட்டோம்னா போதுங்க ஜஸ்ட் இவ்வளோதான் என்னோடய விரலே நல்லா கண்ணாடி மாதிரி தெரிகிற அளவுக்கு பல பல பலன் ஆகிடுங்க எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஸ்டெயின் பண்ணி தேய்க்கவே வேண்டியதில்லை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம மிக்சியை க்ளீன் பண்ணுறது பெரிய விலையாக இருக்குங்க சீசன் என்னோடய மிக்சியில் நிறையாவே அழுக்கு இருக்குது ஆஸ் யூஷ்வல் ஒரு டூத் பேஸ்ட்டு தான் லைட்டாக போட்டுட்டு நார்மல் நீங்கள் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களே இந்த ப்ரஷ் வச்சுட்டு சும்மா அங்கே லைட்டாக எல்லா பக்கம் படுற மாதிரி தேய்ச்சி விட்ருங்க இன்றைக்கி வினிகர் எல்லாம் போட வேண்டாம் சப்போஸ் இதில் ஏதாவது அந்த போல்டு இந்த நட்டில் ஏதாவது பட்டுச்சு அப்படின்னா சீக்கிரமாக உங்களுக்கு துரு வர ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணாதனால ஸோ உங்களுக்கு டூத் பேஸ்ட்டு சேஃபாக இருக்கும் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஊனதுக்கப்புறமா இது சோடியம் பை கார்பனேட் சோடா உப்புங்க இது சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுறனாலும் ஓகே க்ளீனிங்க்குன்னு இருக்கிறத யூஸ் பண்ணாலும் ஓகே இந் என்னோடய ரொம்ப அழுக்கு இருக்கிறதுனால நான் டூத் ப்ரஷ் வச்சு லைட்டாக தைக்கிறேங்க உங்களுக்கு லைட்டாக அழுக்கு இருக்குது அப்படின்னா டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு வைப் பண்ணி எடுத்திங்கனாலே நல்லா க்ளீனாக வந்துடும் உங்களுக்கு சின்ன சின்ன கேப் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டாக ஒரு எச்சா ஒரு ரெண்டு தேப்பி தேய்ச்சிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் வைப் பண்ணிடலாம் துடைக்கிறதும் அப்படி தாங்க லைட்டாக வந்து ஒரு டைம் டிஷ்யூ பேப்பர் வச்சு க்ளீன் பண்ண பண்ணவே உங்களுக்கு அந்த மிக்சியோட ரியல் கலரு அந்த மினி மினிப்பு எல்லாமே அப்போவே வந்துடும் ஈஸியாக மிக்சியை க்ளீன் பண்ண மெத்தட் இதுதாங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரிட்ஜ் கார்னரில் இல்லை கிரைண்டரோட அடிப்பகுதியில் எல்லாமே இந்த மாதிரி கருப்பு கருப்பாக பிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறக்கும் சேம் மெத்தடு தான் அடுத்து நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது இந்த கட்டிங் போர்டு தாங்க ஒன்று க்ளீனே ஆகாது வாசம் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இல்லை நல்லா தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த கலர் வந்து மங்கின மாதிரி ஆகிடுங்க ஸோ அது ரெண்டும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடு போதுமானது ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சி மலத்தை இந்த மாதிரி கட்டரோட ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு எல்லா பக்கமே நல்லா தேய்ச்சி விட்ருங்க இந்த கட்டர் நான் கிட்டத்தட்ட ஒன் இயராக யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேங்க இதே கலர் இப்படியே இருந்துகிட்ருக்குது அதுக்கப்புறமா எலுமிச்சி மலத்து மேலேயே நம்ம சா நார்மலாக சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணுற உப்புங்க பொடி உப்பு இந்த மாதிரி தூவி விட்டுக்கலாம் ஊற வைக்கிற டைமுக்கு அது வந்துட்டு எல்லாத்துக்கும் காமன் தாங்க மினிமம் வந்து அரை மணி நேரம் மாதிரி ஊறினா நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஊறினப்புறமா இந்த மாதிரி டீ தூள் இருக்குது பார்த்திங்களா டீ தூள் வந்து ஏகத்துக்கு தேய்ச்சிடலாம் ஏன்னா கலர் மங்காமல் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணும் இதில் இருக்கிற இஞ்சி பூண்டு வாசம் இதெல்லாம் போகணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் வந்துட்டு மர இந்த நார்மல் இந்த மாதிரி பேம்பூ ஸ்டிக் இருக்கிற இந்த மாதிரி கட்டர் மேலே நார்மல் ஜெல் வாஷிங் ஜெல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஏன்னா அது எல்லாத்தையும் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்க உள்ள முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த மாதிரி உப்பு இந்த மாதிரியே இருக்கிறது மட்டுமே இதுக்கு சேர்த்துக்கோங்க இதை நல்லா ஒரு தேப்பு தேய்ச்சிட்டு நல்லா ஒரு வாஷ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கலரும் சரி இதில் இருக்கிற வாசமும் இல்லாமல் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் அதே வச்சு எடுத்துட்டோம்னா புதுசு போல் ஆகிடுங்க அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நார்மல் இடிக்கிறது நீங்கள் வந்து
இவ்வளோதாங்க ஈஸியாக கழுவி காய வச்சுட்டு தான் போதும் இந்த டிப்பு கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகுங்க நல்லா அடி பிடிச்சிருக்குது நான் வந்து சாம்பார் வந்து இன்றைக்கி காலைல கருகு விட்டுட்டேங்க ஸோ இது வந்து என்ன கருகிடுச்சினாலும் ஓகே இந்த டிப்பு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு டீ தூள் எடுத்துக்கோங்க இந்த உங்கள் கரையை பொறுத்துட்டு டீ தூள் அளவை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு ஒரு ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு நான் தண்ணி வச்சு நார்மலாக டீ கொதிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுமோ அதே மாதிரி இதை கொதிக்க விட்டுட்டு அந்த தண்ணியை நல்லா ஆற விட்டுருங்க இந்த அளவுக்கு நல்லா சல சல சலன்னு ஒரு கொதி வந்துருச்சுன்னா அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நல்லா அதிலேயே வச்சு ஆற விட்டுருங்க அந்த தண்ணியிலேயே ஊறிகிட்டு இருக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி தண்ணி கொதிச்சு உடனேமே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு ஸ்பூன் வச்சு தேய்ச்சிங்கனாலே அதெல்லாம் வந்துடுங்க அந்த அளவு க்ளீன் ஆகும் நான் வந்து ஜெல் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சமாக நான் கடலை மாவு தொட்டு இதை தேய்ச்சிருக்கேங்க ரொம்ப தேய்க்கவே வேண்டியதில்லைங்க ஸ்பூனில் எடுத்தாலே வந்துடும் கழுவி பாருங்கள் உங்களுக்கு கரைப்பிடிச்ச இடமே தெரியாது பார்த்திங்கன்னா முட்டை வருத்த பாத்திரங்க அதாவது எண்ணெய் ஊற்றி வருத்த எடுத்தது அதை வந்து கவிச்சி வாசம் எப்படியுமே இருந்துட்டுருக்கும் ஸோ முட்டை வேக வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதை வந்து போக்குறது ஈஸிங்க அந்த முட்டை ஓடே போட்டு வேக வச்சிட்டோன்னா போயிடும் ஆனால் இந்த மாதிரி பாத்திரத்துக்கு சும்மா ஜஸ்ட்டு தண்ணியில் ஒரு கழுவு கழுவிட்டு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் நம்ம உப்பு கொஞ்சம் எலுமிச்சம்பழம் மட்டும் பத்தாது அப்படிங்கிறனால சமையல் உப்பும் தேய்ச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த எண்ணெய் பிசுக்கு எல்லாத்தையும் கூட எடுத்துகிட்டு வந்துடும் நல்லா ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஊற வச்சுட்டு என்ன நீங்கள் போட்டு விளக்குவீங்களோ அதை போட்டுட்டிங்கன்னா சுத்தமாக அந்த கவுச்சி வாசத்தை ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷூ டிப்பு தாங்க நம்ம என்ன தான் துவச்சி காய வச்சு க்ளீனாகவே வச்சுருந்தாலும் அவ ஒரு ஒன் ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறமா ரெண்டு மாதத்துக்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணுறோன்னா லைட்டாக ஒரு ஸ்மெல் வந்துடுங்க அந்த ஸ்மெல்லை வந்து அவ ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வேர்வ ஸ்மெல்லாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம துவச்சி நல்லா காய வைக்காமல் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த வாசமாக இருக்கும் ஸோ அதையெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து சிலிகான் பவுச்சுங்க இது உள்ளுக்குள்ளேலாம் சிலிகான் பீட்ஸ் இருக்கும் வாங்க இது புது துணி வாங்குகிறோம் புது பாத்திரம் வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி டைமில் இது உள்ளுக்குள்ளேயே போட்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி பவுச்சு கிடச்சிதுன்னா இல்லை கடையிலேயே கூட இப்போல்லாம் தனியாக கிடைக்குது அதை வாங்கிட்டு இந்த மாதிரி போட்டு எப்போ யூஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அப்படியே போட்டு வச்சுருங்க யூஸ் பண்ணும்போது எடுத்து போட்டுட்டு அப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வாசம் எதுவும் இருக்காது கிச்சன்லேயே மெயினாக க்ளீன் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாச்சியும் பங்கில்லைங்களா கருப்பாம்பூச்சிலே குட்டி சைஸாக இருக்கும் அதுவும் இந்த பள்ளியோட தொந்தரவு வந்து அதிகமாக இருக்குங்க ஒன்றும் ஊறிட்டு போயிடும் இல்லைனா அதோட டஸ்ட் எல்லாத்தையும் பாத்திரத்து மேலெல்லாம் போட்டுட்டு போயிடும் அதுக்கு சுத்தமாக பிடிக்காத வாசம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பூண்டோட வாசம் தாங்க தொல்லியோடு தட்டிக்கணும் தொல்லியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு தட்டக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா அதே பூண்டை போட்டு நச்சுட்டு அந்த எங்கெல்லாம் பள்ளி வருமோ கீழே இருந்து தான் மேலே ஓடுங்க இந்த கர இந்த குட்டி பாச்சியும் வாங்கலாம் அதுவும் அப்படி தான் அங்கங்கே சந்தில் இருந்தால் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு கார்னரான பிளேஸில் லேஸை ரப் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல அப்படியே போட்டு வச்சுருங்க ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் அதை நல்லா வாடி போகிற வரைக்கும் அந்த பூண்டை அங்கேயே வச்சுருங்க இந்த வாசத்தில் கரப்பாம்பூச்சி எல்லாம் கூட மேலே உட்காந்ததுன்னா வெளியிலே ஓடி போயிடும் அந்த அளவுக்கு இந்த ஆசிட் ஸ்மெல்லு ரொம்ப ஹார்ஷாக இருக்கும் இந்த டிப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பூச்சி வந்துருச்சு அப்படின்னா சிறுதானியத்தில் எல்லாத்தையும் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நார்மலாக ஒரு வெள்ளை சொல்லுங்க எல்லா சிறுதானியத்துக்கும் பச்சரிசிக்கும் இது வந்து பொருந்தும் பூச்சி ஒன்று ரெண்டு வந்திருக்கும் போதே பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் போட்டு ரெண்டு மூணு த டைம் தண்ணி வச்சு நல்லா அலசிட்டு அந்த சிறுதானியத்தை இந்த மாதிரி கிச்சன் டவல்லையோ இல்லை நல்லா உணரக்கூடிய பெரிய துணிலையோ போட்டு ஃபேனு கீழேயோ இல்லைனா லேஸாக வெயில் பர மாதிரி இடத்துலையோ வச்சு காய வச்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பாக்ஸில் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பூச்சி வரவே வராது ஸோ பூச்சி இருக்கும்போது யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க இந்த டிப்பில் ஒன்றாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதா மெக்கின் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தே